inakukaribisha mtazamaji katika runinga yako ipendayo ya runinga ya Kapuchin kipindi ni kwa yatajika jina langu ni Gabriel Muteti kumbuka leo tunaangazia Dominika ya kumi na tano ili tuweze kupata mengi sisi kama waimbaji ama walimu niko na wageni ambao si wageni sana mnawafahamu mmewaona siku nyingi ningependa waweze kujitambulisha kwenu kisha tuweze kuendelea na kipindi chetu karibuni naitwa Nazarin Kibinga mwana saikolojia tabibu mpenzi wa kwaya na mwimbaji wa kwaya KME Diwopa Nairobi Archdiocese karibu sana asante padre Peter Kenjonge kutoka katika parokia mtakatifu Andrea Mtume pale Rironi dekania ya Limuru katika jimbo letu kuu la Nairobi mhm yeah. Karibuni nyote tuweze kuangazia uh, Dominika ya 15 na tunaanza moja kwa moja tukienda kwa Padri waweze mm-hmm. kutuelezea tunahitaji nyimbo zipi katika Dominika ya 15. Ya tushatoka katika kipindi cha Pasca mm-hmm. tukaingia katika uh, sherehe za kawaida za wakati wa kawaida ambazo ni sherehe za muhimu sana. Mm-hmm. Na tumekuwa mpaka na Dominika ya Moyo Mtakatifu wa Yesu na sasa tumerudi katika Dominika za kawaida ambapo kuna nyimbo nyingi sana lakini katika Dominika ya leo 15 antifonia kuingia ni Zaburi 17 mm-hmm. ni kutazame uso wako katika haki ni mm-hmm. mkapo ni shibe kwa kuiona sura yako na tujue vizuri sana nilisema si kuhusu tu antifonia eti ya kuingia mm-hmm. na labda eti antifonia ya komunyo mm-hmm. ni vizuri sana hata kuangalia masomo mm-hmm. e, kama somo la injili leo vile vile lina dhim uh, ambao kuna uh, kuna nyimbo nyingi sana tunaweza uh, pata pale ya mm-hmm. kuhusu dhim ni katika uh, injili ya mtakatifu luka tujue tuko mwaka cha mm-hmm. na mwaka cha unajulikana kama mwaka wa luka kwa sababu ya injili nyingi katika dominika ni uh, injili za mtakatifu luka mm-hmm. na maada yake ni jirani yangu ni nani unaona mm-hmm. jirani yangu ni nani na tunaweza kubuka katika sura hii ya kumi mm-hmm. ni mwanasheria moja ambaye alisimama amjaribu Yesu mm-hmm. na Yesu anamjibu kwa kumwambia kuhusu msamaria mm-hmm. naweza kubuka ule jamaa ambaye alipata nini uh, ni, 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 ni mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko akutana na wanyang'anyi na wakamvua guo wakamtia majeraha wakaenda zao mm-hmm. eh, kwa bahati kuhani nakapita pale na, na, hapo msitupige sana <laughs> <laughs> alishuka <laughs> Kwa, lakini si si kuhani wa wakanisa letu mm-hmm. alipo kuhani wa mm-hmm. kanisa gine <laughs> akapita kwa je ile alipomuona alipita kando eh mm-hmm. kadhalika kuna mlawi mm-hmm. eh ambaye alifika mahali pale mm-hmm. na akapita kando lakini msamaria mmoja na tujui wa samaria hawakuwa na sifa njema sana mm-hmm. aliposafiri na akafika pale alipofika akamuonea huruma mm-hmm. na tunakumbuka hata akimlipia nyumba ana na vile vile uh, kumwangalia mpaka alipopona mm-hmm. na kwa hivyo sasa kuna nyimbo nyingi sana za a uh, kuhusu wa Samaria na vile vile ujirani yani mm-hmm. ujirani mwema mm-hmm. e, na kwa hivyo ni vizuri sana tujue wanakwaya ni vizuri hata ku, ku, kuangalia e, masomo yote e, kama somo la kwanza kubukubu la torati mm-hmm. zaburi e, stini na tisa si hiyo haijulikani sana lakini ni enyi wanyonge mtafuteni Mungu na mioyo yenu itahuishwa mm-hmm. ni, ni kama tu ile ya maskini mm-hmm. eh aliita, aliita mwana akasikia mm-hmm. eh maskini huyu aliita mwana akasikia mm-hmm. lakini unaona katika dhim ya Luke kuna uh, kuhusu ujirani mwema yani uhusiano mwema na hasa wakati huu mm-hmm. katika nchi yetu ambapo tunagojea uchaguzi mkuu mm-hmm. ni dhim mzuri sana ambao sasa tunaweza tumia hata nyimbo zetu tuzitunge mm-hmm. kuhusu ujirani mwema mm-hmm. yani tusiangalie mtu kama sura yake ama labda kuhusu eti anakaa vipi ama ametoka wapi mm-hmm. ujirani ni udugu mm-hmm. eh, na kama uh, Uh, vile tunasikia hata katika somo la pili uh, vile vile ni katika yeye vitu vyote vimeumbwa sote tumeumbwa kwa sura ya Mungu mm-hmm. na ni lazima uh, tuwe kitu kimoja ndio maana unaona uh, nimesema hivyo ili 
katika Dominika hii ya 15 wanakuwa wanaweza tafuta nyimbo nyingi ambazo zimetungwa na watu kuhusu uhusiano wa watu mm-hmm. na sau jirani mwema mm-hmm. na kwa hivyo hata kama antifonia ile hakuna mm-hmm. uh, wimbo mm-hmm. basi tunaweza angalia hivi ambayo inaendelezwa katika injili na vile vile uh, antifonia ya komunyo mm-hmm. ni mbili mm-hmm. eh, kama ndege aliyepata nyumba na bayu wayu kupata ki, kiota eh, cha kuwekea makida yake kwangu ni katika altare zako ebo ana wa majeshi yani ni unaona tu kuhusu ujirani wetu Mungu wetu huwa natujali. Mm-hmm. Ya alafu inapeana option nyingine ya ijila mtakatifu ya Yohane sura ya sita mm-hmm. ambao nilisema uh, juzi hapa wakati tulikuwa tunasherekea siku kuu ya mwili na damu ya Kristo nikasema uh, sura ya sita huwa inaongelelea sana kuhusu Ukaristia takatifu ambao inasema Bwana asema ulai mwili wangu na kunywa damu yangu anakaa ndani yangu nami ndani yake tena uhusiano mm-hmm. e, unaendelea Uh, kwa hivyo katika dominika hii tunazo nyimbo nyingi sana mm-hmm. uh, bazo zinaongelea kuhusu uh, nini uh, ujirani na vile vile katika antofunia ya kuingia ni kutazame uso wako katika haki ni ya mkapo ni shibe kwa kuiona sura yako kwa hivyo ni kama tunashukuru mwenyezi mungu mm, kwa kazi jema alio tufanya sisi kama wanadamu asanti katika hiyo dominika uh, ya kuminatano tikiangazia uh, mm-hmm. antofunia ya kupokea ama ya mm-hmm na komunyo ya komunyo mm. kwa hivyo tunaweza chukua moja katika hizo mbili ambazo umeweza kutupatia tu e, kwa sababu ni option mm-hmm. e, inasema hii au mm-hmm. hiyo ingine so, hiyo lakini yote, yote tu iko mm-hmm. na the same theme mm-hmm. yeah Asandi sana. Yeah. Kwa narudi tena kwa mwenzangu aweze kunielezea labda katika masomo ambayo tumeweza kupata ama pia ndivonia kama unaweza kumbuka wimbo wote ambao uko nayo maneno mm-hmm. uweze kuwapatia waimbaji ambao wanatazama. Hasa kuna wi- kuna huu wimbo unaimbwa mm-hmm. Um, mahangaiko ya kizidi mm-hmm. unanifariji so kuna maana nasema mm-hmm. nataka nione uso wako mm-hmm. kila wakati na nikiamka nishibishwe mm-hmm. kwa so, so mm-hmm. huwa ni wimbo unaweza fa mm-hmm. hata kwa hiyo antifona mm-hmm. uh, na in fact audio sasa wimbo wa bongo na fa mm-hmm. kwa sababu ya antofonia kwanza kwa sababu ya maneno yake kabisa yes. sasa nimetoka katika zaburi hii ya 17 mm-hmm. yes mm-hmm. so huwa unaweza patikana na wanakwaya bado muda upo yeah. wa kujifundisha mm-hmm. na ni wimbo unapatikana kwa, kwa urahisi mm-hmm. na kama vile padre amesema nyimbo ni nyingi sana cuz theme inaenda throughout the the hiyo hiyo misa yeah. so ujirani mm-hmm. eh, tendo la msamaria yeah. mm-hmm. la wema na pia funzo tunalo jifunza kutoka mm-hmm. kwa mlawi yeah. na kuhani, kuhani. ndio tusiondoke tu misa iishe kama fadha alivyosema mm-hmm. alikuwa wa kanisa nyingine si hii yetu hapo anajitetea hapo anapata bonga points tujue kuhani si padre tu hata nyinyi ni makuhani kabisa katika ubatizo tumekubaliana pale timkisikie kuhani tu Tumekubali Tumekubali hapo. Hapo tunakubali. Ndio maana imeandikwa kuhani. Haikuandikwa kuhani Peter, kuhani Gabriel, kuhani Nazari. Ni kuhani ili ujiweke pale kabisa. So ni sisi wote. Yes, ndio tujifundishe tuwe na somo ambalo unajua uzuri wa wimbo ni kwamba unabaki kwenye hisia yako. So hata unapoondoka ule wimbo unabaki Uki, ukinena ndani mwako so ni vyema sana kujifundisha nyimbo ambazo zinalingana na ile dominikana theme yake asante sana yes. mpenzi mtazamaji umeweza kusikia kuna nyimbo ni nyingi hata kuna wimbo mwingine wa jirani ni nani nyimbo zote hizo ukipata ujaribu kuchukua wimbo moja ukue ndio wa kuingia ama entrance ili tuweze kuwa pamoja katika masomo ya siku na kwa sasa ningependa tuweze kwenda kidogo mapumziko turejee katika maumivu yetu ya pili tuendelee na mazungumzo yetu asanteni Capuchin TV kitambulisho katoliki Ekaristi Sakramenti ya Ekaristi ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo aliye kweli katika maumbo ya mkate na divai. Kupata Ekaristi takatifu kama sikiza tuni yako, tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738010271 kwa nane moja moja.
कोचिन टीवी प्रेजेंट्स पीएमसी म्यूजिक एंड आर्ट प्रेजेंटेशन 2022 फ्रॉम पारिश डिनरी एंड डायोसिस लेवल व्हिच इंक्लूड्स फोक डांस कोरोवास सिंगिंग गेम सेट पीस एंड कैथोलिक मिक्सेस ट्यून इन ऑन वेडनेसडे एट 5 पीएम एंड ऑन सैटरडे फ्रॉम 9 एएम only on capuchin tv Kapuchin TV your Catholic broadcasting ministry Nakukaribisha tena mpenzi mtazamaji kipindi ni kwa yatajika nikiwa na wageni ambao tuna leo tunaongea sana mambo ya uimbaji kumbuka ni Dominika ya 15 na bila shaka natumai Mungu amekuweka vizuri amekulinda waendelee kumwimbia Mungu katika sifa na pia kufuata maagizo yake. Kwa sasa tunaingia katika awamu yetu ya pili na naenda moja kwa moja kwa daktari kuna jambo ambalo alikuwa ametuambia na ningependa tusonge sasa kutoka, kutoka pale. Mm-hmm. Nakumbuka ulikuwa umesema maji, mafuta Mm-hmm. na na wino na wino mm-hmm. hapo ndiyo tuliwaachia tukasema wanakuwa wanahitaji kuwa wino safi sana sasa nataka tuanzie hapo tukisonga kwa sababu bado wanakuwa kuna wale wangetamani kujua mengi sana mm-hmm. vile wanafaa kuishi katika kikundi wakati wa, sijui kama ni wanafunzi walimuuliza Yesu mm-hmm. uh, Yesu akasema kuna mtu alienda akapanda mm-hmm. ngano mm-hmm. usiku akaja yule mbaya mm-hmm. akapanda mbegu nyingine yeah. mm-hmm. Sasa wa, si, si kumbuki vizuri nani aliuliza vifanyweji mm. Yesu akasema zitakuwa zote yeah. alafu pale mwisho mm. yani ni kwamba tu, tutaishi na wale wanakwaya mm-hmm. kama ni ngano ama ni ile mbegu nyingine mm-hmm. ya magugu mm-hmm. na tutakuwa pamoja nao mm-hmm. sasa kitu ni kwamba tunapo ka, pale kwenye kwaya ni muhimu sana kuelewa sisi binafsi wewe mwenye ujielewe mm-hmm. kama wewe ni ngano mm-hmm. ama ni magugu. Mm-hmm. Uzuri ni kwamba kunayo nafasi ya kugeuka na kujibadili. Mm-hmm. Kwa sababu tunaweza kuwa kama nilivyotangulia kusema tunaweza kuwa mafuta kwenye ile kwaya. Mm-hmm. Hatuwezi kutangamana na watu. Maneno tunayosema hayawezi yakawa ya kuleta uzima. Mm-hmm. Bali ni ya kufunika watu waweze washindwe ku, kupumua. Kuna wakati nilikuwa na 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 mtu fulani hivi akanieleza hali ya maisha yake vile anavyosikia ni kwamba kama amefinikwa na mafuta hawezi kupumua mm-hmm. alikuwa anapitia hali fulani ya maisha mm-hmm. sasa nikifikiria lile jambo mafuta hayaleti uzima mm-hmm. hata yakimwagwa kwenye bahari yanaua wanyama mm-hmm. lakini maji yanayo uzima maji yanatangamana na wino lakini hayatangamani na mafuta mm-hmm. sasa ni vizuri kama mwana kwaya kujiuliza nitafanya namna gani i reduce my viscosity mm-hmm. kwa sababu n- kuna mbinu hata scientists watakwambia kuna mbinu ya kupunguza viscosity mm-hmm. ama kuongeza mm-hmm. so kuna uwezekano niishi kwenye ile kwaya na niendelee tu kuongeza viscosity mm-hmm. naendelea kuwa uzito wa mafuta mm-hmm. badala ya kuwa baraka kwa wenzangu mimi ninakuwa kikwazo mm-hmm. ninakuwa mzigo kwa mfano ninaweza kuwa mimi ama mwanakuwa yeyote nasimama kati ya ad- administration office mm-hmm. na training office mm-hmm. wale watu siruhusu watangamane kwa mfano naweza kuwa mimi ni mwalimu mm-hmm. lakini nimechaguliwa kwenye ofisi ya, ya administration mm-hmm. so tukiwa hapa kwa mkutano wa walimu tunakubaliana mm-hmm. lakini moyoni kuna jambo halijaniridhisha mm-hmm. na ngojea ma- maneno yapelekwe wapi mm-hmm. kwenye ofisi ya viongozi tukiketi pale na pinga lile jambo ambalo mm-hmm. mimi sikulipenda mm-hmm. lakini sikuweza kuwasilisha maneno yenye nilikuwa nayo moyoni katika ule mkutano so mambo kama hayo yanafanyika na jambo hilo linazuia wanakwaya sana kuendelea katika huduma jambo la pili kuna wanakwaya haswa wanadada na mimi ni mmoja wao mm-hmm. tunapenda fashion 
kwa mfano kwaya imesemekana tutashona gora ina fulani ya uniform mm -hmm. mimi sipendi nguo ndefu kwa mfano nataka kidogo muone rangi ya miguu mm -hmm. kwa hivyo yangu kidogo nakatisha kama inchi sita kwenda kama jaisha eh mm -hmm. material kama haikutosha vile mm -hmm. mimi ninakuwa sipo tena wino siwezi kutangamana na wenzangu hata tukisimama mbele ya watu hivi kama ni kwa uimbaji mm -hmm. Nguo zote ziko line zikifika kwangu kuna stare. Mm -hmm. Alafu ninarudisha kwa wale wenzangu. So mm -hmm. mimi sipo na uiano pamoja na wenzangu. Kwa hivyo mm -hmm. ni muhimu sana kuwa na nidhamu. Mm -hmm. Jambo lilo bora sana. Mm -hmm. Haswa kwaya zinapotoa kanda kuna tatizo kubwa sana. Mm -hmm. Maana kanda zinapotoka nidhamu nayo inaenda na kamba na hizo kanda. Mm -hmm. Maana sasa wanakuwa wao ni watu bora kuliko wenzao, mm -hmm. wanaonekana kwenye vipindi vya redio, wana... hiyo inaleta shida katika nidhamu. Mm -hmm. Na ni muhimu sana kama mwana kwa kujirudi tena na tena. Je, mimi kwa sasa hivi nina nina operate kama mafuta mm -hmm. ama nina operate kama wino? Maana mwili wa Kristo ndio maji. Mm -hmm. Sasa mimi naweza kutangamana ama nipo lakini kinikiwa kama tataizo. Mm -hmm. So hiyo ndiyo na ni swala la muhimu sana na la msingi sana kwenye kwaya. Maana mm -hmm. hilo ndilo linaleta watu kutangamana. Asante sana. Kabla sijarudi kwako ningependa kwenda kwa padri. Mm -hmm. Kuna jambo ambayo ameweza kusema wacha zime pamoja zote ziweze mm. kukuwa pamoja kisha tutaweza kujua baadaye vile itakuwa. Mm. Wewe sasa kwa mfano mm. wewe ni wino. Mm -hmm. Wewe sio mafuta. Mm. Kuna mafuta pale ambayo anawapiga vizuri sana wapeleka mbio sana. Mm. Utamuadvise na namna gani mwenye ambaye ni wino na angependa mm. kukaa kwa ile kwaya mm. lakini unapata bado kuna hiyo friction pale mm. sababu ya mafuta. Unajua katika kila kwaya ama katika kila kikundi mm -hmm. lazima tuwe na constitution na tuwe na mwongozo wetu ambao tunastahili kufuata. Mm -hmm. Na kama kwaya sasa haina constitution, haina sheria, basi hiyo sio kwaya. Mm -hmm. Mm -hmm. Na ndio maana sasa hata kama Yesu alisema zime pamoja na zikuwe pamoja. Mm -hmm. Daktari amesema vizuri sana hapa. Mm -hmm. You have a chance to change. Mm -hmm. Na ujue one of the sins baya mm, ni pride. Mm -hmm. Hiyo ndio inaua watu wengi. Mm -hmm. Ndio maana unaona tuko na goza climax ndio mm -hmm. na tumemwambia urefu wake ni huu mm -hmm. kwanza kwa akina mama. Mm -hmm. eh? mm -hmm. Na Uh, skati yenyewe isiwe inabana sana mm. lakini unasema mimi miaka yangu yote mm. sijawahi sijawahi bangu yenye haikunishika mwili siwezi ka na rida kama mama wa soko sijui <laughs> mm. nataka kukaa sijui kama kidosho upi mm -hmm. hapa si mambo ya kidosho ama nini ni sheria mm -hmm. ni hivi mm -hmm. na nguo ina urefu huu kwa nini tuliwatazama wale wa Tanzania na tukafurahi sana mm -hmm. na tuka uh, hata hugejua ni nani mm -hmm. sababu kutoka nywele mm -hmm. eh mm -hmm. guo zao eh hata wanaposimama kuogeleshwa mm -hmm. wanakaa tu uniform mm -hmm. na hiyo ni nidhamu tu mm -hmm. maanishi eti wakitoka hapo mtu hafanyi kivyake mm -hmm. anafanya lakini tukiwa katika kikundi kimoja why don't we do things the Work. way we are supposed to do mm -hmm. na sasa ndio maana na sasa wacha hata na mambo ya wino hapa na mafuta mm -hmm. eh? mm -hmm hata ku hii kitu kingine ina toa tikiti maji ina tikiti maji eh watermelon mm. watermelon mm. Mm -hmm. watermelon ukiangalia mara kwanza kama hujawahi jua utadhania ni ya green, green. Mm -hmm. juice ndio eh. ikate dani eh? <laughs> unapata nini mm. rangi nyingine mm -hmm. kuna watu hivyo katika kwaya kabisa na wako tu hivyo mm -hmm. wengine hata ni, ni zote ni wino na ni mafuta mm -hmm. eh yani ana anakuwa tu kaka kijonga tu anacheza kote eh kabisa mm -hmm. hachezi kiyeye sasa anacheza kote <laughs> unaona mm -hmm. kwa sababu anataka tu kujifanya wakati kuna kitu itamfeva mm -hmm. anatokelezea na rangi hii mm -hmm. unaona yes. sasa wakati eh, hakui favored mm -hmm. anatokelezea na mm -hmm. na kala ingine mm -hmm. na sasa hivi hata kama Yesu alisema hivyo he said that kwa sababu mm -hmm. Yesu si mtu wa mm -hmm. ubaguzi mm -hmm. na all of us we have our own weaknesses mm -hmm. lakini wakati tunafika katika kwaya mm -hmm. tuachane na mambo ya kusema mimi ni nani mimi si nani mm -hmm. mimi ni mwalimu mimi si mwalimu mm -hmm. we have only one uh, 
lengo moja mm. kumtumikia Mwenyezi Mungu mpaka mwisho kwa hivyo ndio maana tunasema tuwe na uiano wote mm. mtu akitoka hapo fanya unavyotaka mm. lakini mm. tukiwa katika kwaya mm. fuata sheria mm. na ufuata vile viongozi wanasema mm. kwa sababu siku moja labda wewe ndio utakuwa kiongozi mm. kabisa jambo liko pale nikirudi tena kwa daktari yes. kuna mwenye ni wino mm-hmm. na bado ni mafuta yes. na ako na usemi katika kwaya yeah. unapata ya kwamba akiamua sasa anaelekea upande huu lazima mm. ataenda na watu wengi sana mm. mm. aswa kama viongozi mm. walimu huyo mm. mtu kwa sababu ukiangalia katika kile kikundi mm. ako na usemi mm. na kuna vile anaweza fanya kikundi kinaenda ni kama kinazambaratika mm. sijui uta utamwandvise sio yeye mm. wanakwaya ama mm. viongozi wengine utawapatia ukweli ni kwamba hawa watu tuko nao kwenye kwaya mm-hmm. na kama nitachukua ule mfano wa tikiti maji mm-hmm. Watamelo niko na rangi kama nne. Mm. Kwa nje utaona ni ya green. Mm-hmm. Mle ndani mm. kuna ile rangi tuseme ya pink. Yeah. Mbegu si ya rangi ya pink. Mm-hmm. Katikati ya ile f- ile tunayokula kama mm. itunda mm-hmm. na ile ngozi kuna rangi nyingine pale katikati kwenye upe. Mm-hmm. So kuna watu wanacheza rangi nne. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Na wale ambao kwanza Ninapoendelea kuongea kuhusu winu mm-hmm. wenye tunao baraka ya utangamano mm-hmm. lazima tuombe Mungu sana atusaidie kuelewa mm-hmm. ni mambo gani yanayoendelea mm-hmm. maana pia tumewekwa pale na kusudi njema mm-hmm. ili ile kwaya isipasuke mm-hmm. maana tuna o, tuna, tuna tuto, tusome kutoka kwa Sulemani kwa mfano yeah. alivyofanywa kama kwamba amepewa nafasi ya jumno katika mm. nyumba ya Israeli mm. aliomba kitu kimoja mm. he asked for wisdom hekma hekma maana hawa watu wako kwenye kile kikundi mm. wako katika nyumba ya Israeli mm. hawatofukuzwa mm. tuishi tu na maji na wino mm. tutaishi na wino mm. na maji na watu wa kucheza rangi zote mm. nne sasa wale ambao wamepewa nafasi ya kuelewa mm. ni vizuri ujiulize mimi nimepewa nafasi gani katika ile kwaya ukishajua umepewa nafasi ya kuelewa uombe hekma mm. kusudi kazi yako ni ya kuzuia wale kondoo kufanya nini mm. kusambaratika mm. maana yule mwenye anacheza ile nafasi mm. amewekwa kwenye kile kikundi kusudi sisi wengine tukue mm. without the challenge we don't grow and there is no challenge that doesn't bring pain mm. and there is no growth without pain mm. so lazima nao wale watu tuweze kuelewa lewa mimi kama nanzarin kwa mfano kuna mafuta pale kwenye kikundi na basi anaongezeka tu ule uzito mm-hmm. kila kukicha na, tukisoma no, rozari anaongeza uzito mm-hmm. tukifanya novena ndio anazidi kabisa kuwa mzito mm-hmm. tutafanyaje sasa ni lazima tutumie hekma ya juu sana itokaye juu mbinguni mm-hmm. kuweza kuzuia wale kondo maana kuna wengine nao ni wadhaifu na ni wanyonge mm-hmm. na wako pale pale mm-hmm. kuwazuia na kuwasaidia haswa na kwa kuongea na wao mm-hmm. na kuwaonyesha Kat, uh, example iliyo bora zaidi Asante sana daktari tunashukuru sana mpenzi mtazamaji tunaendelea na kipindi chetu kipindi cha kwa yatajika na bila shaka tunaendelea kusoma mengi kuhusu wino kuhusu tikiti maji tumeweza kupata so many terms ambazo tutakuwa tunazitumia na pia zinatujenga sisi kama waimbaji kwa sasa ningependa tuweze kwenda mapumziko tena tutarejea katika omu yetu ya tatu tuweze kumalizia kipindi chetu asanteni Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Sakramenti ni nini? Na misingi yake iko wapi katika Biblia takatifu? Wavijua vipindi vya kanisa Katoliki ni alama na vyombo gani vinavyotumika katika maadhimisho ya ibada zetu? Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa moja na nusu jioni katika kipindi cha Sakramenti na Biblia. Ni kutoka hapa Capuchin TV tukiikuza imani Katoliki kwa pamoja. la jamii tunachanganua na kupambanua masuala yanayofungamana na jamii masuala ya kifamilia kama vile maadili uhusiano wa kifamilia na mengine mengi yatakayo chipuka usuli wa ndoa ni nini ndoa ni safari ya watu wawili mume na mke na hii safari ina mabonde na milima wengi wanauana na kujitoa uhai je tumekosea wapi tunapokoseana na kupigana na kumizana mambo mawili wa yametendeka. La kwanza ni ukosefu wa mawasiliano. Communication ndio glue 
ambayo hold couples together. Mawasiliano ni muhimu kwa sababu katika hii nafasi ya maisha mm-hmm. hamna yeyote ambaye katika ile hali ya kuangalia mwanzangu mm-hmm. naweza sema kwamba anawaza hili ama anafikiria hili na ningependa hili nitendeke na nitendeke namna hii. Na pili ni jambo ambalo ni, ni jambo gumu lakini linawezekana kusamaha. Kuna wale wanaolaumu wazazi, walimu. Je, ni asasi gani ambazo zinahusika katika kuhakikisha kwamba wanajenga familia au jamii iliyo bora? Lazima tusaidiane wakati wowote kukiwa na jambo nzuri na jambo mbaya kuhusu watoto wetu tujadiliane tukiwe wote. Na mwanasema ndoa ndoano lakini nafikia wakati unahisi kwamba hii ndoano ka imeanza kulegea au inadosari. Kama mlikuwa mmeshoya kuitana bebu hani sasa ni sasa mama fulani baba fulani. My husband is anakwanga very careful about image. Na mimi nami nakwanga mtu relaxed. I was brought up as a tomboy because nili grow up na wavulana. Ungana nami Asasha Elizabeth pamoja na wanandoa bwana Tom na Billy Net Lichuma kila siku ya Jumatano saa nne asubuhi na Jumamosi saa kumi na moja ala siri tukikujuza mengi kuhusu jamii ya sasa kuhusu familia ndoa watoto na kadhalika kumbuka pia tutakuwa tunakuletea wanandoa wazazi ambao pengine wanafanya malezi peke yao ambao wa mambo wanasema ni single parents papa hapa ndani ya Capuchin TV siku ni Jumatano asubuhi na mia Sasha Elizabeth Jamii bora maisha bomba Capuchin TV kitambulisho katoliki Karibu tena mpenzi mtazamaji kipindi ni kwa tajika tunaendelea kushukuru Mungu katika uimbaji na pia kusoma mengi kutoka kupitia katika kipindi chetu ambacho kinatujuza sana. Tuko na wenzangu hapa Father Padri uh, Father, Father Peter, Peter Ken na kuita Father Patri ina ina inakubarika ina <laughs> shida <laughs> na pia daktari <laughs> Nazarin Kibinga ehe um, daktari ulikuwa umesema mambo ya recording yes. ama mambo ya kutoa mkanda na yes. ningependa padri aweze kutupatia mwongozo mm-hmm. kwaya ndio wanaanza ni mara ya kwanza wanataka kutoa mkanda mm-hmm. mara ya kwanza wajua tanzia wapi mm-hmm. na unajua pesa zikiingia pale mambo yanakuwa sijui mambo mengine mm-hmm. hebu uweze kuelezea watazamaji ama wana kwaya mm-hmm. ni vipi wanafaa kupanga mpangilio wa kutoa mm-hmm. kanda kwanza kabisa tujue choir who uh, yani we don't form choirs mm-hmm. sababu ya kutoa vcd mm-hmm. na hivyo mm-hmm. ukiangalia vizuri sana katika mtaguso wa pili wa Vatican it is very clear mm-hmm. second Vatican uh, council mm-hmm. mtaguso wa pili wa Vatican it is very clear baada ya padri wanaosaidiana na padri ni nani wana choir for active participation kwa liturgia mm-hmm. unaona mm-hmm. hapo hakuna video imeandikwa hapo <laughs> kwa sababu it is mnasaidia padre ili mtoe video mm-hmm. sijui eti sijui mziuze mm-hmm. eh, mpate hela mm-hmm. first it is evangelization mm-hmm. now walimu wapo na yes ni kweli kama mimi nimetunga nyimbo mingi sana mm-hmm. na nigetaka kuzihifadhi sawa tu mm-hmm. ili um, uh, generation zijazo zitaweza kujua na kuona mm-hmm. kwanza kabisa nyie wana kwaya shirikianeni na padre wenu first of all mm-hmm. mwambieni tunataka hata wakati sisi tulikuwa seminary mimi mm-hmm. nilitoa kanda mm-hmm. na yenda kwa youtube wagalini nyimbo zetu za tedinyo seminary mm-hmm. lakini utaona kwa introduction ya ile video tukiwa tidinyo ama tukiwa mabanga ama tukiwa molo ni lazima tunaita father rekta mm-hmm. anakuja hapo introduction kwa sababu anajua mm-hmm. tunachokifanya mm-hmm. kwa sababu tunafanya hivyo ili tuhifadhi nyibo zetu mm-hmm. 
mm-hmm. ambazo tumezitunga na labda tukiweka miziki watu watatupa mm-hmm. lakini tu, kama kuna kitu tunaweza ona na squeeze imekuwa very simple mm-hmm. sababu ya youtube mm-hmm. unaona mm-hmm. na kwa hivyo sasa hata tukiziweka kwa youtube nilisikia mtu mwingine akisema youtube has no expiry mm-hmm. unaona mm-hmm. na ni ukweli na isahau mm-hmm. eh unaona hata kitu kilifanywa sijui hata mr zene ni eh, nimekuwa nikizisherekea captain tv mm-hmm. utazipata tu kwa eh, utazipata kwa ziko youtube unaona mm-hmm. now mkishirikiana na mapadre wenu kwanza kabisa mm-hmm. then mtaketi chini na mtajua tunatumia hela hizi mm-hmm. kwa sababu tunaenda katika a studio hii ambayo haipo Kenya iko mm-hmm. wapi mm-hmm. Tanzania mm-hmm. na tunatumia hii kwa sababu ya nauli mm-hmm. tukifika pale kuna ya studio na vile vile kuna ya chakula na labda pahali ambapo tutalala mm-hmm. mambo haya yote kati ya walimu na wanakwaya mm-hmm. na padri iwe imesikizanwa lakini mm-hmm. unaona mmepanga kila kitu mm-hmm. hamjahusisha padri wenu mm-hmm. ama viongozi wenu unasikia baadaye Mm-hmm. kuna watu walikula pesa mm-hmm. za kwaya mm-hmm. na hiyo ndio unaona siku hizi hata lengo ilikuwa mzuri sana the theme was very well mm-hmm. kwenda kutoa kanda ili tuhifadhi nyimbo zetu mm-hmm. lakini baada ya hapo mm-hmm. tunaanza vita mm-hmm. kwa hiyo inasabaratika mm-hmm. kwa sababu hakukuwa na that coordination mm-hmm. ama kuongea kati yetu wanakwaya mapadre wetu mm-hmm. na viongozi wetu mm-hmm. kwa hivyo Tukitaka kutoa kanda na sisemi watu usitoe mm-hmm. toeni mm-hmm. lakini tuwe na mpangilio na ukiangalia wana Tanzania mm-hmm. wenzetu wanakata miezi sita mm-hmm. kabla watoe kanda moja mm-hmm. kwa sababu ni lazima wahakikishe wa everything is clear mm-hmm. tunatumia hela hii na baada ujue kwanza first of all you record an audio mm-hmm. then from there tunafanya shooting mm-hmm. sababu ya VCD na, na DVD unaona mm-hmm. lakini kwanza kabisa have you told your choir members mm-hmm. sababu hata wengine hawaju na ni lazima for be genuine enough mm-hmm. waambie hizi ndizo hela tuko nazo na 10k ni ya hii 11k ni ya hii 5k ni ya hii unaona mm-hmm. kinana tutakacho kitumia tutatumia 1300 pesa za Kenya na tu, tu kwa hivi ukiwa hivyo open enough mm-hmm. hakuna wakati unaona lakini mm-hmm. siku hizi unaona watu wanafanya tu kwa sababu ni mwalimu mm-hmm. unaona mm-hmm. ni mwalimu anataka wanakwaya hawataki mm-hmm. unaona mm-hmm. na nimesema lengo kwanza kabisa la kwaya si mambo ya kutoa vcd mm-hmm. it is evangelization mm-hmm. lakini kwa sababu because of the active participation in the liturgy mm-hmm. na liturgy hapa si misa mm-hmm. hata wakati tuna harusi wakati tuna matanga mm-hmm. wakati tuna maziko mm-hmm. eh wakati tuna ubatizo Kabisa. wakati tuna sacrament hizi zote mm-hmm. ni lazima wana kwaya wawajibike mm-hmm. lakini let there be openness mm-hmm. kwa kila kitu mm-hmm. na tukifanya hivyo hakuna kwaya hata moja utasikia mm-hmm. misabarati kama imeisha wow, asante daktari sijui yes. kama umepatana na mambo kama haya uh, ukweli ni kwamba kuna kwaya zinapasuka msamba yeah. mara mbili mara tatu mm. kwa mfano kama mm. father anavyoeleza ni mwalimu amependa lile jambo yeah. lakini pengine tuko mm. walimu watatu yeah. Na zile hela mm. tumeziangalia mm. tukazipangia mm. lakini sasa wewe ndiye mwalimu mkuu. Yeah. So kwaya mm. mimi naanza kuambia watu maneno mm. na wewe uko na kwaya unaambia watu maneno mm. na kuna wale wanapenda mwalimu mkuu. Kabisa. Tukishamaliza ile mm. kurekodi na kushoot na kuanza kuweka kwenye soko mm. ule mziki mm. ambapo kwamba ni jambo nzuri zaidi. Mm unakuta sasa watu kuna watu wa mwalimu fadha e. kuna watu wa mwalimu mteti wameenda na yeye Ndiyo. na kuna watu wa kwa mm. ile kwaya ilivyoundwa toka mwanzo mm-hmm. it was for purpose ya liturgia yeah. mm-hmm. that was the basic concept mm-hmm. in the process father akaandika wimbo mm. mteti akaandika wimbo mm. nikaandika wimbo mm. tukaketi pamoja tukasema ni jambo bora mm. hata nyimbo tunazoimba mm. sasa hivi Yesu yeah. kapita mm. Samaria mm. kama zile nyimbo hazinge hifadhiwa mm. leo hatugeziimba mm-hmm. so kwa in the same process tunajipanga katika lile jukumu lakini the intentions of the heart are only yes. known to man and god Abisa. Mm-hmm. So ninapoongea hapa mm. ninakuwa siko mkweli sana mm. na niko na wale watu wangu kwenye kikundi mm. na wahari, na haribu sifa za fadha mm. na haribu mm. sifa za muteti mm-hmm. tutakapomaliza because it is a difficult experience mm-hmm. ku record audio mm-hmm. ku record video mm-hmm. kushona nguo mm-hmm. kushoot ni kazi nyingi sana mm-hmm. tutakapomaliza ile huu, itakuwa isharibu kwaya mm-hmm. The next mass mm. yenye tutaenda ku celebrate mm. wanakuja one third. 
Mm-hmm. After that mm-hmm. sasa wanaanza kupungua wakipungua yeah. alafu father anashindwa ile kwa ana ndio imetoka ku record mm-hmm. KMD wapa wametoka ku record wimbo mm-hmm. wametoka na wamesh mm-hmm. what happened mm-hmm. lakini ukianza kuingia unakuta hapa hata mm-hmm. hakuna kitu imebaki exactly. nyumba yenyewe inabomoka so ni muhimu sana kwanza tuwe wa kweli ndani mm-hmm. ya moyo na niwe muwazi kusema mimi sijapendezwa na jambo fulani mm-hmm. hata tunapoketi kwa, kwa mfano kama kikundi cha walimu mm-hmm. tunaketi na tunaelewana mm-hmm. ikishindikana ku elewana to see the code zile nyimbo mm-hmm. maana tutavunja ile kwaya na kuna watu wanapata uponyaji mm-hmm. katika kuja kwenye ile kwaya mm-hmm. kama waimbaji mm-hmm. kuna watu wasipokuwa kwenye misa ime ime, ime hudhuriwa mm. na kwa ya fulani mm. wao hawapati uponyaji katika yes. ile huduma si ndio sasa tunaharibu mm. hata maisha ya watu wengine ambao hawajui kwamba ni kazi gani tunayoifanya mm. so ni vizuri sana 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 kujiangalia kujirudi mm. and if you can't do it the right way mm. don't do it ukiona uh, tumeshindwa kabisa atuelewani mm. tuachane wachana nayo in in words, mm. anything that you do as choir people if it is not for the active participation in the liturgy naivazization ikai kabisa hata wachana na mambo ya ku record tu hata mm-hmm. festival mm-hmm. kama mnaenda festival kujionyesha kule mm-hmm. eti nampewe zawadi mm-hmm. na kesho mm-hmm. twedeni wote twedeni wote tu <laughs> mabundu kwa sababu <laughs> unaweza kabisa lakini ni sawa tu <laughs> nasema hivi kama mnafanya hivyo tu mm-hmm. na kesho katika liturujia mm-hmm. basi nyie si namba moja mm-hmm. kabisa tujue kuna kitu kwa hivyo hata watu wajue tukienda festival tunaenda kutengeneza sauti e, ili tuweze kuimba vizuri katika kabisa na ndio yani, huwa nasetea na nasema mimi kama chaplain mm-hmm. wa kwaya mm-hmm. na ni tutakutana hivi majuzi na wale chaplain wengine mm-hmm. na najaribu ku sana zile nyimbo tunaiba festivals mm-hmm. wacheni ziwe ni nyimbo ambazo tutazitumia katika liturgia mm-hmm. lakini si eti tunaenda tuna chukua wimbo unachukua miezi sita ku mm-hmm. na tutawahi kutumia tena katika liturgia hiyo mm-hmm. ni kujionyesha na hiyo ndio pride ni nilikuwa nasema mm-hmm. kwa hivyo chochote tunachokifanya mm-hmm. tukubuge mtaguso wa pili mm-hmm. Vatican mm-hmm. very clear mm-hmm. na ni kanisa imesema mm-hmm. unajua kanisa ime, ikisema mm-hmm then tuna uh, staili ku, 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 kufuata na ndio maana unasikia katika kilatini tunasema vox populi vox dei mm-hmm. mm-hmm. yani sauti ya wanadamu mm-hmm. ndio tu ile sauti ya Mungu sauti ya Mungu ni ile ya wanadamu mm-hmm. na kwa sababu kanisa basi imeongea kutumia maaskofu mm. vile vile hiyo ndio sauti ya Mungu na tuna staili kufuata kabisa yani tuseme hivi yani tuseme hivi ni kwamba tunapoenda kwa mfano ku iwe focus yeah. is active participation yes. mm-hmm. therefore mm-hmm. outcomes the feather mm-hmm. is neither here nor there yes. mm-hmm. unless mm-hmm. ni the purpose of active Chief participation, participation. Mm-hmm. na ninapenda sana siku hizi maana mm-hmm. ni, ni vigumu kupata ma, mahali pa kuuza vcd mm-hmm. na dvd Sindio. maana hazipo zile yes. zile system hamu hapa so lazima mziki uwekwe kwenye youtube kwa mfano kwa sasa hivi na kwenye instagram na mambo kama yeah. hayo kwenye social media mm-hmm. na zile hela zitaka potoka kwenye kwa mfano youtube mm-hmm. na ni pesa kidogo mno mm. haziwezi kuvunja kwaya watu wakiwa na akili nzuri na wakiwa na hekima inayotosha mm. so focus ya mwana kwaya focus ya mwalimu focus mm. ya administrator hiyo yote kwenye kwaya mm. active participation so hata zile nyimbo tunazoziimba mm. ziwe their goal mm. ni kwa zinaweza kutumika kwenye liturgia hata ule uimbaji mm. yani unaweza kuta kwaya imetoa kanda mm. lakini kwa misa mm. ukashindwa kama it is the same kwaya mm-hmm. ukawakuta kwenye kwenye climax hizo mm. competition mm. za climax mm. ukawasikiza saturday mm. siku ya mashindano mm. ukaenda sunday mm. ukashindwa kama ni ile ile kwaya so mm. because the goal is not active participation mm. in, in the liturgy so nina ninasisitiza nina lile jambo na ni muhimu sana kama wana kwaya tujifundisha na tuweke ndani ya mioyo yetu the goal of kwaya Mm. is active participation in liturgy anything else is outside the yeah. plan of god thank you so much padri ningeomba uweze kutubariki tukimalizia kipindi chetu siku ya leo asante Ili sana tunashukuru sana na mm-hmm. vile vile tunashukuru daktari wetu mm-hmm. na tusi tujaribu tu na tujue kuna sheria za kanisa mm-hmm. that is very, very clear mm-hmm. na tena tuzoe kusoma hizi vitabu za kanisa kama mm-hmm. sasa nimesema mtaguso wa pili mm-hmm. wa Vatican it's there in uh, bookshop mm-hmm. unaenda hata kama ni hela mingi mm-hmm. nunua kile mm-hmm. kitabu si cha mapadri tu mm-hmm. ama watawa kisome eh, na utaona utaelewa zaidi kanisa letu mm-hmm. kwa hivyo 
Mungu Mwenyezi wabariki baba na mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Na mpenzi mtazamaji tunamalizia kipindi chetu hapo tumeweza kujifunza mengi tafadhali tuendelee kutafakari na pia ku, kuyatumia katika uimbaji wetu kama ni tamasha tujia kwamba inatusaidia sana katika uimbaji wetu kwa kanisa kama ni vocal range tunatengenezea kule sauti nzuri zote tunatengenezea kule si kushindana tu jina langu limekuwa ni Gabriel Muteti ninakudhamini Nazarin Kibinga Father Peter Ken Jonge tupatane wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu